தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் வந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இது என்ன அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் திறக்கப்படுமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம் எல்லா மாணவர்களுக்குமே இருக்குது அது தொடர்பான ஒரு விளக்கத்தை வந்து இன்றைக்கி மத்திய அமைச்சகம் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அதை பற்றி டீட்டெயில் நாம் இப்போ பார்க்கலாம் மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி அளிக்கும் பட்சத்தில் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பள்ளிகள் திறக்க வாய்ப்பு இருப்பதாக மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு இந்தியாவில் கொரோனா பரவல் தடும் தடுக்கும் வகையில் வந்து தேசிய அளவிலான ஊரடங்கு வந்து கடந்த மார்ச் இருபத்தைந்தாம் தேதி அமல்படுத்தப்பட்டிருந்தது முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நாட்டில் இருக்கிற ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் இது எல்லாமே வந்து உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லாமே மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதியிலிருந்து காலவரையின்றி மூடப்பட்டிருக்காங்க நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அதனுடைய தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால இந்த நிலை தொடர்ந்து நீடிக்கும் பட்சத்தில் பள்ளிகள் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு திறக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக மத்திய ம மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் தெரிவிச்சிருக்காரு இவர் வந்து பிபிசி ஹிந்தி சேனலுக்கு ஒரு பேட்டி அளிச்சிருக்கார் அதில் அவர் என்ன தெரிவிச்சிருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்கு முன்னதாக வெளியிடப்பட வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னும் ஆகஸ்ட் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகே புதிய கல்வியாண்டு துவங்கும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காரு சிபிஎஸ்சி வாரிய தேர்வுகள் ஜூலை ஒன்று முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரையிலும் ஐசிஎஸ்சி தேர்வுகள் ஐசிஎஸ்சி ஐசிஎஸ்சி தேர்வுகள் அனைத்துமே வந்து ஜூலை ஒன்று முதல் பன்னிரெண்டாம் தேதி வரையில் நடைபெற வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவிச்சிருக்காரு ஸ்கூல்ஸ் மீண்டும் திறக்கப்படும் பொழுது மாணவர்கள் எவ்வாறு அமர வேண்டும் பள்ளி வேலை நேரங்கள் மற்றும் விவரங்கள் குறித்து சமீபத்தில் நடந்த ஒரு வெப்பினாரில் வந்து விரிவாக அவர் தெரிவித்ததாக சொல்லியிருக்காரு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வகுப்பில் முப்பது சதவீதம் மாணவர்கள் மட்டுமே ஒரே நேரத்தில் இருக்குமாறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதாகவும் இதற்கு நடவடிக்கைகளில் என்சிஆர்டி ஈடுபட்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவிச்சிருக்காரு என்சிஆர்டி அமைப்பு யூஜிசி உள்ளிட்ட உயர் கல்வி நிறுவனங்களுடன் இணைந்து ஸ்கூல்ஸ் காலேஜஸ் எல்லாமே வந்து வரும் கல்வியாண்டிலிருந்து புதிய நடைமுறை திட்டத்தை வகுத்து பள்ளி கல்லூரிகளில் உள்ள கல்வி நிறுவனங்களில் சுகாதாரம் குறித்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள சிறப்பு படை உருவாக்கியிருப்பதாகவும் தெரிவிச்சிருக்காரு